，再试试这个吧。嘿嘿，老样子，啥都放不了。
是有点潭水。感觉刹车适应一点。是是感觉硬不少，这卡钳不是一样的吗？卡钳啊，刹车盘也一样大吗？都这两个一样大的刹车盘，是现在改成两百七十多了是吧？两百六十七吧。两百六十七是吧？把手跟之前不一样了。挂点东西了，对，他们很多人都改的就是这个盖子里面特别不安全，这是一个小电瓶，对。说这个后面会改掉，就现在用的三三五零的，它没有电动分档，但是这个按键就没有用，对，它到后面会改。那这个分档是不能动的。它这个分档，它是这样三个钉子，然后可以拔出来的。嗯，马桶还是一样的，全规放不下。它那个模具没改。对，它那个模具没有改。阻尼是因为它这边新加的，你看这个新加的。哦。这样子你加助链套的话就不掉下来。那你们这坐桶的模具是不是跟幺五零一样了？应该是一样，你看不是说坐很大了？幺五零那个那个那个头盔放在进去吧，我放那个头盔是吧？有点勉强啊，盖不上盖不上。勉强勉强，对，坐不了坐不了，就压到了，旁边肯定翘起来，压到了，明显压到了。电池也换电，锂电池。嗯。然后你看这个，嗯，装不了了，装不了了，直接自己打孔了。他说可能后面。长度肯定不行。
他就给你扶一下而已。应该也是为了减重吧？应该是，因为之前是个铝合金的后扶手。嗯，对。那可以直接装尾箱。哎，你看他这个 M， 他还是有这个扶手的。他能装尾箱，对，他能直接装，对，就就很奇怪。然后这个，他的 A D S 说是博士和赛弗混着用的，就是抽奖，因为好像我问曾立文，他们说采购价格差不多。嗯。啊。哎，这个这个也不一样。哎，哦，他他他没有那个限位的，他直接掰进去好了。那比之前那个好用多了。哦，直接飞了。啊、嗯，然后刹车盘也升级了，刹车盘变成浮动盘了。什么叫浮动盘？就是你看，它这个盘盒这边，它中间是一个通过一个铆钉，它像铆一起的，它不是一整块，你看到没？嗯。它这样的相当于我不敢摸，妈的肯定有点烫。它这边有一些浮动的空间，因为这刹车的时候，刹车盘受热会变形，跟里面的变形程度不一样。那这样就能释放这种变形了。嗯，呃，实际的就是说应用它是好用的，就是，还有就是它因为那个，它前前前碟盘往加大了，所以它自动就更猛了，它热量更多，它需要那个。哦